തന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ഏഴ് കോമൺവെൽത്ത് കൺട്രീസിന്റെ രാജ്ഞിയായിട്ടാണ് അവർ അധികാരമേൽക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ അമ്പത്താറ് രാജ്യങ്ങൾ ഹെഡ് ഓഫ് കോമൺവെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ആക്രേറ്റ് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വനിതാ അധികാരി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദാൻസി റാണിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓർമ്മ വരിക ബട്ട് ക്യൂൻ എലിസബത്ത് അതുപോലുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും വളരെ സൗമ്യമായി സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും മാത്രം സംസാരിക്കുകയും പെരു പെരുമാറുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ടു എർത്ത് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ക്യൂൻ എലിസബത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യു കെയിലെ ജനങ്ങൾ അവരെ ക്യൂൻ ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ജോർജ് അഞ്ചാമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായ ജോർജ് ആറാമിൻ്റെയും ഭാര്യ എലിസബത്തിൻ്റെയും മകളായിട്ടാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്നിന് ജനിക്കുന്നത് രാജാവിൻ്റെ ആദ്യ പുത്രൻ ഒരു വിധവെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിവെച്ചതോടെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ അച്ഛനായ ജോർജ് ആറാമൻ രാജാധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്ക് പിന്നീട് ഒരു അനിയത്തി കൂടി ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിന് രാജാവിന് ഈ രണ്ട് പെൺമക്കൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും രാജ്ഞി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രാജാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്നേ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല രാജാവിൻ്റെ പവർ രാജാവിൻ്റെ കാലശേഷം രാജാവിൻ്റെ പവർ ഒരു വിമൺ ആണ് ഒരു സ്ത്രീ ആണ് ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ അവരെ രാജ്ഞി എന്ന് വിളിക്കും അതൊരു പുരുഷനാണ് ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മെയിലാണ് ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ അവരെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടിനും സെയിം പവർ തന്നെയാണ് കിങ്ങിനും ക്യൂനിനും പവറിൽ ഏറ്റക്കുറിച്ചുകളൊന്നുമില്ല സെയിം പവറാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് രാജകീയമായൊരു രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു തൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രാജ്ഞി രാജ്യത്തെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതകാലം അതെത്ര വലുതാണെങ്കിലും അതെത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും അത് എൻ്റെ രാജ്യത്തിനും രാജകുടുംബത്തിനും വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അവർ അതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന സമയം എ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ വിമൻ വിങ്ങിൽ രാജ്ഞി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നേരിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അതിലൂടെ എ ടി എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും വേൾഡ് വാർ ടുവിൻ്റെ വിജയ ആഘോഷങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് രാജ്ഞി രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ അറിയാൻ തുടങ്ങിയതും അവർക്ക് കൂടുതൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ ഇരുപതിന് അവർ ഡച്ച് റോയൽ ഫാമിലിയിലുള്ള നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഫിലിപ്പിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി അധികാരം വെക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ ലീഡറായിരുന്ന വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലായിരുന്നു ക്യൂൻ എലിസബത്തിന് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലുമായി നല്ലൊരു ബന്ധമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള സുഹൃദ് ബന്ധം രാജാധികാരത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന രാജ്ഞിയെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ അന്തരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ശവസംസ്കാരത്തിൽ ക്യൂൻ പങ്കുചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ രാജകുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് റൂൾസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് അതിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ അവസാനമായി മാത്രമേ വന്ന് ചേരാമുള്ളൂ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ അവസാനം വരുന്നത് ഇവരായിരിക്കാം അങ്ങനെ കുറേ റൂൾസ് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറേ റൂൾസൊക്കെ കാറ്റി പറത്തിയത് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയും ഡയാന പ്രിൻസസുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിനാണ് യു കെയിലെ ലേബർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നത് ലേബർ പാർട്ടി യു കെയിലെ തൊഴിലാളികളുടെയും ട്രേഡ് യൂണിയൻസിൻ്റെയും സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഉണ്ടായ ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ഇലക്ഷനിൽ ലേബർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഹറോള് വിൽസൺ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുകയായിരുന്നു ഒരു സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ രാജ്ഞി സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചു അതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു റോയൽ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണക്കാരനായ ഹറോഡ് വിൽസണിൽ നിന്നാണ് രാജ്ഞി സാധാരണ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രാജ്ഞിയുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട പി എം ആയി അദ്ദേഹം മാറുകയായിരുന്നു സമയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബ്രിട്ടന് നല്ല സമയങ്ങളായിരുന്നില്ല കാരണം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ക്ഷീണം ഉൾപ്പെടെ കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ഇവരുടെ കോളനികളായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതും ബ്രിട്ടനെ സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് തളർത്ത
മാർഗരറ്റ് തെച്ചർക്ക് ഇതിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ അതിൽ മൗനം പാലിച്ചു എന്നാൽ രാജ്ഞി അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുകയും കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പേഴ്സണലി രാജ്ഞിക്ക് അവരോട് വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയായ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് നൽകി അവരെ രാജ്ഞി ആദരിച്ചു രാജ്ഞിയുടെ ആദ്യ ഭരണകാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് പക്ഷെ പിന്നീട് രാജകുടുംബത്തിലുണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു രാജ്ഞിയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി ജോൺ മേജർ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് രാജ്ഞിയേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്ഞിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായ ആൻഡ്രൂം ഭാര്യ സാറയും തമ്മിൽ വിവാഹമോചിതരാകാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് ജോൺ മേജർ രാജ്ഞിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്ന് ആദ്യമായി രാജ്ഞി അവർക്ക് പേഴ്സണലായി ഉണ്ടായ ഒരു വിഷമത്തെക്കുറിച്ച് സദസ്സിന് മുന്നിൽ സംസാരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ രാജകുമാരൻ ആൻഡ്രൂസും ഭാര്യ സാറയും വേർപിരിഞ്ഞു അത് രാജ്ഞിയെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു മൂത്ത മകൻ ചാൾസും ഭാര്യ ഡയാനയും തമ്മിലുള്ള സ്വരചേർച്ചകൾ രാജ്ഞിയെ ആകുലപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിനായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ കാത്തുനിന്ന ചാൾസ് ഡയാന വിവാഹം നടക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അത് ടി വിയിലൂടെയും അല്ലാതെയും കണ്ടത് ബ്രിട്ടനിലെ ജനങ്ങളും രാജ്ഞിയും രാജകുടുംബവും എല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ ആ വിവാഹത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു വരനായ ചാൾസ് രാജകുമാരൻ ഒഴികെ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ചാ കിങ് ചാൾസ് മൂന്നാമൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാര്യ കാമില പാർക്കറുമായി അന്നേ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു ചാൾസ് രാജകുമാരൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ ഒരു സീരിയസ് റിലേഷൻ ആയിരുന്നു കാമില പാർക്കർ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാമിലയെ വിവാഹം കഴിച്ചില്ല പല ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് ചാൾസ് വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു കാമില പാർക്കർ ആവട്ടെ ചാൾസിനേക്കാൾ രണ്ട് വയസ്സിന് മൂത്ത ആളും ചാൾസിന് അന്ന് മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുവാനോ ഒരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുവാനോ ഉള്ള പവർ അന്ന് ചാൾസ് രാജകുമാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചാൾസ് ഡയാനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് തൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ചാൾസിൻ്റെ പ്രായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് അതുമാത്രമല്ല ചാൾസിന് മറ്റു പല രാജകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല ആലോചനകൾ വരാൻ തുടങ്ങി കാമില പാർക്കർ അതിനൊരു തടസ്സമായി രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്നും ചാൾസിന് ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു കാമിലയുടെ പ്രായവും ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ വെർജിനിറ്റിയെക്കുറിച്ചും വരെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ ഒരു ഐഡിയൽ വിമൻ കോൺസെപ്റ്റിന് കാമില യോജിച്ചതല്ല എന്ന് കുടുംബത്തിൽ പലവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചാൾസിനും കാമിലയ്ക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് കാമില പാർക്കർ ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ആൻഡ്രൂ പാർക്കറിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ വിവാഹം ചെയ്യുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ചാൾസ് അന്ന് താൻ താൻ ഇനി മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഒരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ചാൾസ് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുമായി ഡേറ്റിംഗിൽ ഏർപ്പെട്ടു അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഡയാന രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ബന്ധമുള്ള സ്പെൻസർ ഫാമിലിയിലെ അതിസുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവളെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഡയാനയുമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ചാൾസിൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുകയാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലം തന്നെ ഡയാനയ്ക്ക് ചാൾസും കാമലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഭർത്താവിനെ തന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ഡയാന കരുതി അതുമാത്രമല്ല ഡയാനയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ ഡിവോഴ്സ്ഡായിരുന്നു അതൊരിക്കലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കരുതെന്ന് ഡയാന വാശി പിടിച്ചിരുന്നു ചാൾസുമായി ഡേറ്റിംഗിൽ ഏർപ്പെട്ട അന്നു മുതലേ ഡയാന ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു മീഡിയാസ് അവരെ വിടാതെ പിടികൂടി തനിക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ പബ്ലിക് അറ്റൻഷൻ പലപ്പോഴും ഡയാനയ്ക്കൊരു തലവേദനയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യ പുത്രനായ വില്യം ജനിക്കുന്നത് വില്യത്തിൻ്റെ ജനനത്തോടു കൂടി ഡയാന കടുത്ത പോസ്റ്റ് നൈറ്റൽ ഡിപ്രഷനിലായി കൈക്കുഞ്ഞുള്ള അമ്മമാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് പോസ്റ്റ് നൈറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ഭർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ വിള്ളൽ രാജകുടുംബത്തിലെ ഒറ്റപ്പെടൽ എല്ലാം അവരെ ഒരുപാട് വിഷമത്തിലാക്കി ഡയാന പിന്നീട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അന്ന് താനൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് അത് ശരിയായിരുന്നു ഡയാന ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഡയാനയിലെ സ്ത്രീ ഉണ
വേർപിരിയാം എന്ന ചാൾസിൻ്റെ ചാൾസിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഡയാൻ അംഗീകരിച്ചു അതാണ് നല്ലതെന്ന് രണ്ടുപേർക്കും ബോധ്യമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അവർ ബന്ധം വേർപിരിഞ്ഞു ഡയാൻ ആ പ്രിൻസസ് ഓഫ് വെയിൽ എന്നറിയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഈ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടാൻ ഡയാനയ്ക്ക് ആ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും അവർ സ്വന്തമായി ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി അവർ മാറിയിരുന്നു ഡയാൻ ഓൾറെഡി തൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ഡ്രസ്സിംഗ് സെൻസ് കൊണ്ടും ഫാഷൻ ലോകം അടക്കി വാണിരുന്നു കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തെ മൊത്തം തന്നിലേക്ക് ഡയാൻ ആകർഷിച്ചിരുന്നു ഡിവോഴ്സിന് ശേഷവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയാസ് ഡയാനെ വേട്ടയാടി ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പാപരാസികൾ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് വിവാഹ മോചനത്തോടു കൂടി ഡയാന ഡോഡിഫൈസ് എന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ മില്യണറുമായി അടുപ്പത്തിലാകുകയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ദൃശ്യം പകർത്തിയ ക്യാമറമാന് അന്ന് പ്രതിഫലമായി കിട്ടിയത് വൺ മില്യൺ ഡോളറാണ് ഡയാനയ്ക്ക് അത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാപരാസികൾ അവരെ വിടാതെ പിടികൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ പാരീസിലെ റിച്ച് ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ച ഡോഡിയേയും ഡയാനയും പാപരാസികൾ കണ്ടു പാപരാസികളുടെ ശല്യം കാരണം ഹോട്ടലിൽ നിന്നും അടുത്തുള്ള ഡോഡിയുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മാറാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു റിച്ച് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ആരും അറിയാതെ ഇറങ്ങിയ ഡോഡിയേയും ഡയാനയും വഴിയരിക്കിൽ വെച്ച് ചില പാപരാസികൾ കണ്ടു അവർ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിക്കാൻ ഡോഡിയുടെ ഡ്രൈവർ ഹെൻറി പോൾ പാരീസിലെ ഒരു ടണലിലൂടെ കാർ അതിവേഗം ഓടിച്ചു ആ കാർ ആക്സിഡൻ്റായി ഡയാനയും ഡോഡിയും പോളും മരിക്കുകയായിരുന്നു ഡയാനയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പല ദുരൂഹതകളും കത്തിപ്പടർന്നു ഡയാനയോടുള്ള അമിത സ്നേഹം ജനങ്ങളിൽ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച രാജകുടുംബത്തോട് വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കി തങ്ങളുടെ തെറ്റുമറിക്കാൻ പാപരാസികൾ രാജകുടുംബത്തിനെതിരെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി എലിസബത്ത് രാജ്ഞി നല്ലൊരു അമ്മയാകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പലരും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പക്ഷേ രാജ്ഞി ഇതൊന്നും വകവെക്കാതെ ഡയാനയുടെ മക്കളായ ഹാരിയുടെയും വില്യംസിൻ്റെയും കൂടെ സമയം ചിലവഴിച്ചു അന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് ബില്യൺ ആൾക്കാരാണ് ഡയാനയുടെ അന്ത്യസംസ്കാരങ്ങൾ ടി വിയിലൂടെയും അല്ലാതെയും കണ്ടത് അന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ജയിച്ച ടോണി ബ്ലെയർ ആയിരുന്നു ഡയാനയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കരഞ്ഞ ബ്രിട്ടനെ തന്നാലാകുന്ന വിധം ബ്ലെയർ സമാധാനിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ രോഷമടക്കാൻ ഡയാനയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് ബ്ലെയർ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ നിന്ന രാജ്ഞിയെ ബ്ലെയർ ആണെന്ന് സഹായിച്ചത് രാജ്ഞി ഡയാനയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. താൽക്കാലികമായി ജനരോഷത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അത് രാജകുടുംബത്തെ സഹായിച്ചു അങ്ങനെ കാലം കടന്നുപോയി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിന് ചാൾസ് രാജകുമാരൻ കാമല പാർക്കറെ വിവാഹം കഴിച്ചു ബ്രിട്ടനിലെ ജനങ്ങൾ അതിനെ വിമർശിച്ചില്ല എതിർത്തില്ല കാരണം ഡയാന തങ്ങളെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് തൊട്ടേ തൻ്റെ പ്രണയമായിരുന്ന കാമില പാർക്കറെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൻ്റെ അമ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ ചാൾസ് രാജകുമാരൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള കാമില പാർക്കർക്ക് ക്യൂൻ കൺസോൾട്ട് എന്ന ടൈറ്റിലാണ് നൽകിയത് ഡയാനയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി അവർ പ്രിൻസസ് ഓഫ് ദി വെയിൽസ് എന്ന ടൈറ്റിൽ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വിധവയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ രാജാധികാരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റണം എന്നൊക്കെയുള്ള കറയെ കാലം അപ്പോഴേക്കും കഴുകിക്കളഞ്ഞിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹത്തിൽ ചാൾസ് രാജാവിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ വില്യൻ രാജകുമാരനും കാമില പാർക്കറുടെ മകൻ ടോം പാർക്കറുമാണ് പങ്കെടുത്തത് തുടർന്ന് നടന്ന വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പങ്കുചേർന്നു രാജ്ഞി എലിസബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടത് അവരുടെ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു കുടുംബത്തിന് രാജ്യത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമാണ് അവരെ ഡയാനയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഭാവിയിൽ തൻ്റെ കിരീടമണിയാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയിച്ചു പക്ഷേ ചാൾസ് രാജകുമാരൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് കാമലയായിരുന്നു എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളി പ്രിൻസ് ഫിലിപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറയണം എഴുപത്തിമൂന്ന് വർഷം നീണ്ട ദാമ്പത്തിക ജീവിതമായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും എലിസബത്ത് പ്രിൻസ് ഫിലിപ്പിനെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു റോയൽ ഫാമിലി മെമ്പർ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട കുടുംബമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ മിലിട്ടറിയിലായിരുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ
രാജ്ഞിയുടെ പ്രധാന വരുമാനം അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന സാലറിയാണ് മറ്റൊരു വരുമാനം ക്രൗൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് യു കെയിലെ കുറച്ച് ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വരുമാനം രാജ്ഞിയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അത് രാജ്ഞിക്ക് നേരിട്ട് ബ്രിട്ടനിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം അവർക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടി കിട്ടിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ കിരീടം പോലുള്ളവയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഗവൺമെൻറ് വേറെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നൽകുന്നുണ്ട് അവരുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന വരുമാനം അവരുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളാണ് രാജ്ഞിക്ക് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിൻ്റെ ആസ്തി ഉണ്ട് എന്നാണ് കരുതുന്നത് യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക ശേഷി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല രാജ്ഞിയുടെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിലായിരുന്നു വേൾഡ് വാറിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സോൾജേഴ്സിനോട് വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു ആർമിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ സ്ട്രിക്റ്റായി നോക്കി ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങൾ അവർ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്ര തലവന്മാരെയും അവർ ഒരുപോലെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു ചരിത്രത്തിൻ്റെയോ സമ്പത്തിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ആരെയും വിലയിരുത്തിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തെവിടെയും അവർക്ക് ഇത്ര സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നത് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ജപ്പാനും ജർമ്മനിയും സന്ദർശിച്ചു അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളെ തിരിച്ച് യു കെയിലേക്കും ക്ഷണിച്ചു പഴയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആശയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അവരുടെ റഷ്യ ചൈന സന്ദർശനം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ലോകം നോക്കിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അവർ അവർ മൂന്ന് തവണ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ ലൂയിസ് പതിനാറാമിനെ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമാണുള്ളത് പക്ഷേ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഈ എഴുപത് വർഷവും ഒരു ഗ്ലോബൽ ഐക്കോണിക് പേഴ്സണായി നിലനിന്നു എന്നുള്ളതാണ് രാജ്ഞി വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നു പുതിയ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ തലമുറയിലുള്ളവരും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് അവർ കാലത്തിൻ്റെ ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു ജനങ്ങളിൽ മാറുന്ന നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അവർ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും രാജകൊട്ടാരം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തതും മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് ബ്രിട്ടൻ രാജ്ഞിയുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബലി ആഘോഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് രാജ്ഞി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ